Antes de iniciar o vídeo, eu queria avisar a todos vocês que os vídeos agora têm legenda interativa, contendo 12 línguas diferentes, pois recentemente descobri que tem os seguidores que não têm audição, e também seguidores que são estrangeiros. Então, quero adaptar o vídeo para todo mundo poder assistir. Ou, se você também prefere ver o vídeo legendado, é só ativar nas legendas nas opções de legendas. Algumas partes na legenda podem ter algumas alterações, por conta de erros na fala, gírias ou expressões linguísticas. Obrigado pela atenção e bora lá pro vídeo! Pokémon Concierge, a nova série lançada pela Netflix, uma série que foge totalmente do mundo do Pokémon que nós conhecemos. Salve, rapaziada! Cheguemos na Proxeno na área. E recentemente a Netflix lançou a série de Pokémon chamada A Concierge Pokémon. E você para e pensa, que raio que é Concierge? Quando eu vi esse nome, eu achei que era um título bem específico ou um exclusivo da série. Até porque eu não sabia o significado da palavra. Até que eu fiz uma enquete no Instagram e na aba comunidade do YouTube pra saber se era só eu que não sabia mais. Parece que também tem uma galera que não conhece ou não sabia o que era. Mas também tive a surpresa que... Concierge é uma profissão, e como vocês podem perceber, essa palavra é chique demais, até porque ela também tem origem francesa. Mas a profissão em si é a pessoa que faz assistência de hóspedes em hotéis, trazendo a melhor experiência possível para seu hóspede, que é justamente o que a série tenta mostrar a todo momento. E os hóspedes aqui são os pokémons. Antes de comentar sobre a história e o enredo, vamos falar um pouco sobre os personagens. Começando pela nossa protagonista Haru, é uma moça que teve alguns problemas da sua vida cotidiana, como terminar com o namorado, ter o chiclete preso no sapato, ter problemas de emprego e entre outros. Após a Haru ir pro resort Pokémon e ser uma concierge, a gente vê o outro lado dela, que é um lado bem animado, bem espontâneo, inclusive a dublagem brasileira da personagem encaixou super bem, trazendo total sentimento para as cenas pro personagem, mas já já eu falo disso. Em segundo lugar, a gente tem o personagem chamado de Watanabe, a senhora Watanabe, que é a dona do resort e também chefe da Haru, e também nas horas vagas, é massagista do hotel. Em terceiro lugar, a gente tem o personagem que é apresentado como Tyler, que é o professor de ginástica do hotel. Ele ele também é bem simpático, mas por um lado eu achei ele meio estranho. O quarto personagem é a Alissa. Ela é uma treinadora que trabalha só meio período no hotel durante as férias. Ela cuida de um Mudkip, que é um pokémon inicial de Hoenn. E por último a gente tem o Psyduck, que é um pokémon. Mas vou deixar pra falar dele só depois na parte da história, que vocês vão entender melhor. E a gente tem muitos personagens, porém a maior parte é figurante ou só aparece por um certo período. Todos os personagens da série são muito carismáticos e empolgados. Todos amando sua profissão de cuidar e zelar dos pokémons no resort. Então vamos a falar um pouco da história. Vou contar um pouco da experiência que eu tive assistindo a série. Assim que a série começa, eu tive a leve impressão que a imagem que a Haru aparecia fazia uma referência a Barbie por conta da silhueta da imagem em alguns acontecimentos. A Haru tem alguns problemas na vida, assim como eu mencionei na parte dos personagens. Ela vai pra uma ilha, cuidar de uns pokémons e trabalhar na função de conselheiro de hotel. A série passa uma perspectiva de como se fosse um live action, ou como se fosse uma realidade real. Eu tive esse sentimento da série. Mostrar, tipo, aquilo que não é um pokémon como anime, que nem a a gente conhece, aquela mesma fórmula. Você percebe que a Haru é um humano com uma perspectiva que nem no mundo real. Ela necessita de internet, necessita de momentos que nem no mundo real. E eu não sei se ficou muito nítido o que eu queria dizer, mas é como se fosse uma pessoa da vida real indo pra esse mundo Pokémon. O primeiro dia de trabalho da Haru é tentar aproveitar o hotel segundo a Watanabe. E a Haru fica meio perdida em relação a isso. Ela acha que a chefe dela tá tentando fazer alguma pegadinha ou tentar enganá-la, pra ver como que ela ia reagir ou se comportar com isso. Mas vemos que no final do episódio não era nada disso que ela pensava porque, tipo, era realmente pra ela aproveitar. E durante o primeiro episódio foi apresentada uma parte da ilha e dos personagens, por conta que a Haru vai explorando e se desenvolvendo ali na vida profissional na área. Gostei bastante dos bonecos que são feitos pokémons. A maioria deles são com texturas meio aveludadas, de algodão e outros tecidos. Inclusive, essa série inteira foi feita em stop motion, que é aquele estilo de animação que utiliza bonecos reais. E os movimentos são feitos fotos por fotos. Alguns exemplos de filmes são como Coraline, Fuga das Galinhas e Shawn Carneiro. E alguns outros bem famosos. E esse estilo de animação deve dar um enorme trabalho, pois você vai ter que mexer várias vezes o boneco, tirar várias fotos, fora a parte de efeitos visuais e a parte da edição. Mas não vou me aprofundar tanto nessa parte, já que eu não tenho muita noção e conhecimento sobre o assunto. A série vai mostrando a Haru se desenvolvendo com os pokémons e também se autodescobrindo. Até que chega uma parte que ela precisa encontrar um pokémon pra ela cuidar. Então assim, ela vai pra uma nova missão, que é encontrar algum pokémon. Até que ela acha um Psyduck, que é meio tímido, e ela acaba fazendo amizade com ele, e também ajudando ele com seus problemas psíquicos. E o Psyduck acaba virando seu parceiro durante o resto da série. Como essa série é uma série de Pokémon, você já espera que vai ter algum tipo
tipo de batalha Pokémon ou alguma disputa. Porém, isso daqui não existe no hotel Pokémon. No hotel, os Pokémon só precisam se divertir e relaxar. Então, não tem nada de batalhas. Eu até achei que teria uma batalha na parte que o Graveler tá com o Metacross, mas eles só estavam brincando. Até a Haru percebeu isso na hora, só que também ela viu que era só uma brincadeira. Outro aspecto de Pokémon que não tá presente na série é a parte da captura. Não temos aquela cena da clássica Pokébola voando no monstrinho e ele entrando dentro dela. E também não teria sentido ter essa parte, já que eles estão no hotel, então eles têm que ser livres. Então praticamente não pode ter isso no hotel. Será que isso daí seria o paraíso pro N de Pokémon Black and White? Um aspecto que teve de Pokémon sim é a parte da evolução, quando um Hoppip evolui pra Skiplum. E é bem maneiro ver essa evolução, porque até a própria Haru acha da hora e ela fala que também quer evoluir assim como Pokémon. E é o que vai acontecer durante a série, a Haru vai evoluindo gradativamente. Fugindo um pouco do assunto da história, vamos falar da dublagem, que é o que eu mais queria falar. A dublagem sempre é o que me chama mais atenção na hora de assistir algo. E com Pokémon Concierge não foi diferente. Antes de assistir a série, eu acabei vendo um vídeo da dubladora da Haru, que é a Tainá Lana, e achei incrível esse trabalho que ela fez dublando os personagens. Ela expressa tão bem a voz e tão bem com as cenas do personagem que são incríveis. E é claro que dos outros personagens também são bem maneiros. O da hora é que até a pronúncia do nome dos pokémons estão certinhos. No anime a gente via que tinha algumas pronúncias que eram meio estranhas, mas aqui na série tá perfeito. Em específico, eu acabei comentando da Tainá, já que entrei em contato com ela e ela me autorizou a comentar e elogiar esse trabalho lindo que ela fez com o Pokémon Concierge. Pra vocês que querem ver algum dos projetos e trabalhos dela, dá uma passada no Insta dela que eu vou deixar aí na descrição. E um abraço pra você, Tainá, se você estiver vendo o vídeo. Tamo junto. Mas e aí? Vale a pena assistir essa série de Pokémon? E quais são os pontos negativos? Eu digo claramente que vale a pena sim, mesmo você tendo assistido Pokémon ou não. O único ponto negativo dessa série é ser muito curta, já que a série só tem 4 episódios, com média de duração de 15 minutos. Mas é compreensível por conta do trabalho que dá fazer esse efeito de stop motion na série. E se você gosta de séries fofinhas e animações fofinhas, você vai curtir demais. Então não perde tempo e vai assistir Pokémon Concierge que você vai gostar. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva no canal para não perder mais nenhum tipo de conteúdo. E se você quiser ajudar o canal, a gente tem um clube de membros com alguns benefícios a partir de 1,99 que vai fortalecer e ajudar muito. Então vou nessa, rapaziada. Fiquem com a tela de membros e fui!